Hello students today i am here to start the first chapter of english literature which is storm white washes a fence listen carefully while i am explaining this chapter to you this chapter is a type of extract which is taken from mark twain's novel named as adventures of tom sawyer after playing and fighting with the other boys tom came late at night and because of that his aunt given him a punishment basically is chapter mein ye hai ki tom रात में अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा करके घर आता है और फिर उसकी आंट उसे एज अ पनिशमेंट सैटरडे को एक काम अलॉट कर देती हैं सो हिज आंट अलॉटेड अ वर्क ऑन सैटरडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे सैटरडे एक हॉलीडे डे रहता है लेकिन उस दिन एज अ पनिशमेंट उसकी आंट उसे काम देती हैं लेटेस्ट सी इन द चैप्टर वॉट टाइप ऑफ वर्क हैज बीन गिवन टू टॉम सो सैटरडे मॉर्निंग केम द समर वॉज फुल ऑफ लाइफ एज यू नो सैटरडे छुट्टी का दिन था टॉम के लिए बट उस दिन जब वो सुबह उठा तो मौसम बहुत अच्छा था द वेदर वॉज वेरी गुड एंड द ट्रीज वेयर इन ब्लूम एंड फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लॉसम फिल्ड द एयर एवरी वेयर द ग्रीन वेजिटेशन इज सीन एंड जस्ट ले फार इनफ टू सीम अ वंडरफुल जॉय जब टॉम उस दिन सुबह उठा तो उसने देखा कि मौसम बहुत ही अच्छा था फ्रेश था एंड ही वॉज फीलिंग वेरी गुड और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आंट आज ही उसको एक पनिशमेंट के तौर पे काम देने वाली है एज सुन एज आफ्टर दैट वॉट हैपन टॉम अपियर ऑन द पेवमेंट विद द बकेट ऑफ व्हाइट वॉश और उसके बाद टॉम को एक बकेट दे दी गई जिसमें व्हाइट वॉश करना था उसे एक वॉल यही वो काम था जो आंट ने उसको दिया एंड एट द अन इंस्पायरिंग साइट ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हेम और जैसे ही टॉम को ये पता चला कि आज हॉलीडे वाले दिन उसे काम करना है ही फेल्ट वेरी बैड ही फेल्ट वेरी अपसेट एंड दैट मेक हिम सैड ही हैड टू व्हाइट वॉश थर्टी ईयर्स यार्ड ऑफ बोर्ड फेंस नाइन फीट हाई लाइफ टू हिम सीम्ड मीनिंगलेस ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान फॉर दिस डे एंड हिस्स सोरोज मल्टीप्लाइड सून द फ्री बॉयज वुड कम एंड रेडिक्यूल हिम फॉर हैविंग टू वर्क ही थॉट ऑफ एन एक्सेलेंट आइडिया After uh, understanding that he has to work for the whole day, और इतनी बड़ी सी फेंस उसको पूरा पेंट करना था व्हाइट वॉश करना था तो ये सोच के उससे बहुत अंदर से दुख हुआ He felt very sad and he thought all the plannings which he made today. और छुट्टियों में जैसे हमें पता है हम लोग प्लान करते हैं कि दैट वी विल डू दिस इन दैट लेकिन उस दिन आंट के काम देने की वजह से उसके सारे प्लान कैंसिल हो गए लेकिन और उससे लग रहा था कि उसके फ्रेंड्स आएंगे उसको टीस करेंगे कि येस ऑन अ हॉलीडे ही वॉज वर्किंग तो तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही एक्सेलेंट एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया वॉट वॉज दैट आइडिया ही टूक अप हिज ब्रश एंड वेंट कामली टू वर्क बेन रॉजर्स केम इन टू व्यू प्रेजेंटली ही वॉज वेरी ही वॉज द वेरी बॉय ऑफ ऑल बॉयज हु रेडिक्यूल ही हैड हुज रेडिक्यूल ही हैड बीन रीडिंग बेन वॉज ईटिंग एन एपल एंड सीम टू बी इन हाई स्पिरिट्स Tom went on white washing and paid no attention to him. Ben st- stared at him for a moment and then said, "You are in a trouble, aren't you?" After that, after few minutes, he took up the brush and calmly started doing the work. कुछ देर बाद उसने ब्रश उठाया और बगैर किसी प्रॉब्लम के बगैर किसी दुख के उसने वो वाइट वॉश करना स्टार्ट कर दिया एज सुन एज ही स्टार्टेड द वाइट वॉश हिज फ्रेंड केम्स बेन रॉजर्स जैसे ही उसने वाइट वॉश करना स्टार्ट किया बेन रॉजर्स जो कि उसका फ्रेंड है वो वहां पे आ गया और वो भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर उसको टीज ही करता था करता उस कंडीशन में देख के एंड बेन रॉजर वॉज ईटिंग एन एपल एंड ही वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड गुड मूड बेन रॉजर जब वहां आया तो वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में था और टॉम को देख के उसको थोड़ा अजीब फील हुआ था अजीब फील हुआ दैट वाई ही इज डूइंग अ वर्क ऑन अ हॉलीडे वी शुड प्ले एट दैट मोमेंट ऑन हॉलीडे सो बेन रॉजर सेट दैट यू आर इन ट्रेवल आर एंड यू तब उस टाइम बेन ने उससे पूछा क्या तुम इस वक्त थोड़ी मुसीबत में लग रहे हो थोड़े परेशान लग रहे हो There was no answer. Tom surveyed his last touch with an eye of an artist and gave his brush another gentle sweep and inspected the result as before. Ben went up and stood by the side of Tom. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. After that what happened? When Ben Rogers asked for that you are in trouble or not, then what Tom said? Tom reacted nothing. टॉम ने कोई आंसर उसे नहीं दिया कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया 
एंड ही स्टार्टेड हिज डूइंग वर्क और वो अपने काम को बहुत ही मन लगा के कर रहा था लाइक ही वॉज इंजॉइंग द वर्क वेरी मच ओके बेन स्टूड अप एंड साइड ऑफ टॉम टॉम माउथ वॉटर फॉर एप्पल और बेन तब उठकर टॉम के पास गया और टॉम एप्पल को देख के उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने ऐसा सोचा कि काश ये एप्पल उसे मिल जाए इस टाइम बेन सेड हेलो यू हैव गॉट टू वर्क हे टॉम टर्ड राउंड सडनली एंड सेड ओ इट्स यू बेन आई डिड नॉट नोटिस आई एम गोइंग आई एम गोइंग स्विमिंग टॉम सेड बेन डोंट यू विश यू यू कुड कम बट ऑफकोर्स यू प्रिफर टू डू वर्क डोंट यू आफ्टर दैट बेन सेड हेलो आर एंड यू नोटिसिंग मी बेन ने उसके बाद टॉम से कहा कि क्या तुम मुझे नोटिस नहीं कर रहे आई एम हियर एम टॉकिंग टू यू बट वॉट टॉम सेट इंस्टेड की टॉम उसको कुछ ऐसा जवाब देता उसने कहा कि मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया कि तुम कितने देर से यहाँ पे हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू मी आई वॉज डूइंग माई वर्क वेरी कामली टॉम ने इस तरीके से उसे आंसर दिया जैसे वो अपने काम में इतना मगन हो गया या इतना उसको अच्छा लग रहा था कि आस पास उसके कौन है उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था एंड आफ्टर दैट बेन सेट दैट आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग सो यू शुड ऑल्सो कम डोंट यू वॉन्ट टू गो फॉर स्विम एंड आफ्टर दैट बेन आज कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूं तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद ना चलो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम में बिजी हो टॉम लुक एट हिम फॉर अ वाइल्ड वॉट डू यू कॉल वर्क वाई इज इंट दैट वर्क टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग एंड आंसर्ड केयरलेसली वेल पर हैप्स इट इज पर हैप्स इट 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 इज नॉट बट इट सूट टॉम सैर उसने कहा उसके बाद टॉम ने कहा उसकी तरफ कुछ देर के लिए देखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि स्विमिंग कोई काम नहीं है वो भी एक काम ही है लेकिन मैं इस काम को ज्यादा अच्छा इंजॉय कर रहा हूं और ये काम टॉम को सूट करता है सो डू यू मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट एंड आफ्टर दैट बेन आग दैट डू यू लाइक दिस वर्क दैट यू आर डूइंग इट वेरी कामली सो आप सो टूडे आई विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर थैंक यू